ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാഴത്തണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു തോരനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാന്ന് നോക്കാം ഇത്ര സൈസിലുള്ളൊരു മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് ഞാൻ തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നാരൊക്കെ കളയുന്നേ നോക്കാം മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആണ്ടോ ഇത്രത്തോളം നാര് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയുള്ള പീസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാരനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് മുറിക്കാം ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആര് മുഴുവനും ചുറ്റി ചുറ്റി വരും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇതുപോലെ വാഴപ്പിണ്ടി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ റൗണ്ടിലുള്ള പീസസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നുറുക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വലിയ സവോള ഒരു വലിയ സവോള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് പിന്നെ പൊടികൾ ചേർക്കണത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കണത് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു അരമുറിയോളം തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുക്കിംഗ് ഓയിലും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ തോരൻ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് കടുക് ചേർക്കണുണ്ട് കടുക് എല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയൊക്കെ നമ്മൾ പോലെ വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴപ്പിണ്ടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഇതുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയാവും ഇടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വയറിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും വയറിന് പ്രശ്നം വരുന്നല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്